Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di konten Wani Anges Konten horor dari channel Arsyadani Fuad Wani Anges Sembari menunggu kontribusi dari para narasumber Yang menyumbangkan ceritanya kepada tim Wani Anges Wani Anges menghimpun cerita dari beberapa sumber yang bisa dijadikan referensi kisah-kisah horor untuk Wani Anges. Wani Anges kali ini akan membawakan salah satu tempat yang terkenal horor di Kabupaten Sukoharjo Tempat itu bernama Waduk Mulur Waduk Mulur dibangun tahun 1926 Di atas tanah selebar 43 hektar Dengan volume waduk 2,7 meter kubik. Waduk yang dibuat sebelum zaman kemerdekaan ini dulunya merupakan tanah keraton Surakarta yang kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah waduk sebagai pengendali banjir dan juga sebagai pengairan sawah atau irigasi di wilayah Sukaharjo. Waduk Mulur menyimpan aneka misteri yang mungkin akan membuat kita ketakutan dan mengernyitkan dahi. Salah satu tanda waduk mulur sangat misteri adalah waduk mulur pernah memakan banyak korban tewas tenggelam di dasar waduk tersebut. Korban-korban yang terkena mistisnya waduk mulur ini kebanyakan ya karena terpleset. Ataupun tidak sadar diri tiba-tiba jatuh dan tenggelam. Hal ini sering terjadi di waduk mulur bahkan hampir setiap tahun sekali. Memang ada kalanya ini disebabkan oleh kecerobohan pengunjung sendiri atau karena memang... Ada hal mistis yang menyelimuti waduk mulur. Beberapa orang mempercayai bahwa waduk mulur merupakan pusat kerajaan mistis yang dipimpin oleh sesosok penunggu, yaitu ular besar yang berdiam di dalam waduk mulur. Konon ular besar ini hanya akan muncul pada saat-saat tertentu saja dan hanya orang dengan indera keenam yang bisa merasakan kehadirannya. Di dalam dan di pinggir waduk mulur tercatat ada tiga pemakaman umum dan pada bagian tengah waduk mulur terdapat makam salah satu pejuang kemerdekaan yaitu Kiai Sayyid Iman. Atau yang biasa dipanggil Mbah Sayyidiman Mbah Sayyidiman ini merupakan salah satu pengikut dari Pangeran Diponegoro Yang hingga kini makam tersebut masih terawat dengan baik Di lingkungan Waduk Mulur Dulu juga pernah digunakan sebagai tempat eksekusi bagi para pelaku pemberontakan PKI Sehingga Kini masih terkesan angker, sehingga dirasa banyak arwah yang mati dengan tidak semestinya dan menjadi arwah gentayangan yang menghuni waduk mulur khususnya di sekitar utara lapangan tenis waduk mulur. Disinyalir di sini di daerah utara waduk mulur ini sering muncul penampakan sang ular besar tadi. 
Dulu pernah terjadi anak tenggelam di bagian titik ini. Jika di waduk mulur diadakan perkemahan, baik itu kegiatan osis maupun pramuka, tidak jarang terjadi hujan lebat pada sore hari bahkan sampai pagi hari. Padahal kegiatan tersebut dilaksanakan pada musim kemarau. Ada pula kejadian kesurupan baik secara massal dari peserta perkemahan maupun hanya satu dua orang saja. Cerita horor lainnya adalah sebuah titik di pinggir waduk mulur, tepatnya di Dusun Badran yang dulunya merupakan pemakaman umum namun kemudian terendam air sehingga kini pun menjadi pulau hantu. Yang konon sering terlihat penampakan mistis gendruwo di mana kadang usil menampakkan diri kepada para pemancing yang sedang mancing ikan ketika malam hari di waduk mulur. Tahunnya diadakan semacam sedekah alam dari masyarakat sekitar waduk mulur sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil alam yang dihasilkan oleh waduk mulur. Namun hanya dilakukan oleh beberapa warga yang masih mempercayai dan melestarikan atas adat istiadat tersebut. Waduk Mulur merupakan salah satu ikon wisata air di Sukoharjo yang perlu dilestarikan bersama. Karena Waduk Mulur juga merupakan peninggalan sejarah. bangsa Indonesia sebelum masa kemerdekaan semoga dengan podcast tentang cerita waduk mulur ini memberikan manfaat dan pengetahuan tentang apa yang ada di sekitar kita sehingga bisa kita gali dan kita kembangkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa khususnya menjadi sarana pemasukan pariwisata di wilayah Waduk Mulur dan sekitarnya. Cerita ini bersumber dari wadukmulur.blogspot.com yang diposting tanggal 27 Maret tahun 2016. Info terbaru dari Waduk Mulur ini ada warga dari Joho Sukaharjo yang hilang menghilang bernama Alif terakhir ada warga yang melihat Alif ini sedang berada di waduk mulur tanggal 27 Juli 2020 jam 2.30 dini hari semoga dengan adanya podcast ini Alif segera ditemukan atau jika Alif sudah ditemukan kami Tim Mani Angas mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mendengarkan podcast horor Mani Angas. Jika ada yang ingin mengirim cerita, silahkan kirimkan cerita Anda. Alamat ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.